स्टार्ट प्यारा द टू अपील्स अराइज आउट ऑफ ए जजमेंट डिलीवर्ड बाय अ लर्नेट सिंगल जज ऑफ द हाईकोर्ट ऑफ बॉम्बे ऑन ट्वेंटी फाइव सेवन टू थाउजेंड नाइनटीन डायरेक्टिंग इंटर एलिया वेज रिविजन्स पर्टेनिंग टू द वर्कमेन ऑफ व्ही व्ही एफ इंडिया लिमिटेड वर्किंग इन टू यूनिट्स ऐट सेवरी एंड सी ऑन सिविल अपील नंबर टू सेवन फोर फोर ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री हैज़ बीन इंस्टिट्यूटेड बाय द एम्प्लॉयज यूनियन इन ब्रैकेट द यूनियन ब्रैकेट क्लोज अगेंस्ट अ जजमेंट ऑफ द हाईकोर्ट डिलीवर्ड ऑन ट्वेंटी टू सिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन डिसमिसिंग द यूनियन्स पिटिशन फॉर रिव्यू ऑफ द जजमेंट पास्ट ऑन ट्वेंटी फाइव सेवन टू थाउजेंड नाइनटीन आर्ग्यूमेंट ऑफ द यूनियन इन द रिव्यू पिटिशन वॉज दैट देअर सबमिशन्स रिलेटिंग टू सर्टेन अलोवन्सेस वे आर नॉट कंसिडर्ड इन द मेन जजमेंट द एम्प्लॉयर इज द एपिलंट इन सिविल अपील नंबर टू सेवन फाइव फोर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड द यूनियन इज द एपिलंट इन सिविल अपील नंबर टू सेवन फोर फोर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एज ऑल्सो सिविल अपील नंबर टू सेवन फोर फाइव ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री प्यारा द प्रेजेंट प्रोसिडिंग्स हैव देअर ओरिजिन इन अ चार्टर ऑफ डिमांड रेज्ड बाय द यूनियन ऑन फोर थ्री टू थाउजेंड एट द डिमांड वॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टुगेदर वन फोर्टी सिक्स वर्क मैन आउट ऑफ विच एटी वेयर एंगेज एट द एम्प्लॉयर्स एस्टैब्लिशमेंट एट सिवरी एंड सिक्सटी सिक्स ऑफ देम एम्प्लॉयड एट शिवॉन बोथ बींग सिचुएटेड विद इन मुंबई वी फाइंड फ्रॉम द जजमेंट डिलीवर्ड ऑन ट्वेंटी फोर सेवन टू थाउजेंड नाइनटीन एंड ब्रैकेट विच वी शॉल हेन्स फोर्थ रेफर टू एज द जजमेंट अंडर अपील ब्रैकेट क्लोज दैट द ओरिजिनल कॉर्पोरेट एंटिटी व्ही व्ही एफ लिमिटेड अंडर वेंट अ डी मर्जर प्रोसेस एंड द यूनिट्स ऑफ द कंपनी एट शिओन एंड तलोजा वेंट टू व्ही व्ही एफ इंडिया लिमिटेड द रिजल्टिंग कंपनी ड्यूरिंग पेन्डेंसी ऑफ द रेफरन्स arising from the charter of demand para the demands of the union would appear from the charter of demand and they primarily relate to prayers for revision in pay scale wages salaries along with certain allowances such as leave facilities and gratuity para both the employer and the union challenge the said award by instituting separate writ petitions before the high court of bombay and these writ petitions were disposed of by a common judgment by a learned single judge of the high court being the judgment under appeal before us the union's writ petition was registered as writ petition number 1920 of 2014 whereas the writ petition of the company was registered as writ petition number 3152 of 2014 the high court allowed the workmen's writ petition by setting aside the award of the tribunal so far as the first four demands as per the charter are concerned and upheld the tribunal's verdict regarding demand number 511 the particulars thereof would appear from the following passages of the judgment so far as the employer's writ petition is concerned the same was dismissed the high court held that there was no serious anomaly in the demands of the union allowed by the tribunal the union in its written petition argued that the tribunal had failed to consider the plea of the workmen for parity with similarly situated units in the vicinity as well as its claim for overtime allowances the test applied by the high court as regards comparison with the similar units would appear from paragraph 26 of the impugn judgment the employer has assailed the judgment questioning the jurisdiction of the writ court in entering into fact finding exercise while testing legality of an award 
द एम्प्लॉयर्स केस आर्ग्यूड बाय मिस्टर कैमा लर्नेट सीनियर एडवोकेट सॉट टू फॉल्ट द अप्रोच ऑफ द हाईकोर्ट मेनली ऑन धीस ग्राउंड ही हैज ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द यूनिट्स विथ विच द हाईकोर्ट हैड मेड कंपेरिजन टू अराइव एट इट्स फाइंडिंग वे आर नॉट सिमिलरली सिचुएटेड हैविंग रिगार्ड टू देअर इंडस्ट्रीयल आउटपुट एंड फाइनेंशियल पोजिशन स्टॉप